Oi, gente, muito bom estar aqui no R7, fazendo esse chat com vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando agora. É, como você sabe, você aqui também no R7 pode fazer a sua denúncia é, para que a gente leia e leve para a Patrulha do Consumidor, tanto no Cidade Alerta quanto no Hoje em Dia. De uma forma ou de outra, hoje a gente está aqui para falar sobre compras de Natal. Mas se vocês quiserem fazer outras perguntas também, eu estou aberto para responder, ok? Então, vamos começar pela, pela primeira pergunta que veio... É, deixa eu ver aqui. A primeira pergunta veio do José da Silva. Ele, falou, ele perguntou o seguinte. O cliente é obrigado a pagar 10% de serviço nas contas do restaurante? Olha, essa pergunta é maravilhosa. Não é obrigado a menos que exista uma convenção coletiva de trabalho. Como é que funciona isso? Vou explicar uh, para você entender direitinho. Geralmente, convenções coletivas de trabalho existem nos restaurantes de quatro ou cinco estrelas, mas se existir, o fornecedor, uh, o restaurante ou o hotel, ele é obrigado a mostrar para você se você pedir. Olha, você está me cobrando 10% de serviço, que é a convenção coletiva de trabalho. Existe uma convenção? Existe. Se na convenção tiver escrito lá que está autorizada a cobrança de 10%, aí vale como lei, você tem que pagar. Mas nos restaurantes, de uma maneira geral, eu não conheço um em São Paulo, e é a maior capital é, do país, que tenha convenção coletiva de trabalho. Então, os 10% não são obrigatórios, não é obrigatório. Você não precisa pagar 10%. Você dá se você achar que deve. Se você quiser dar, quiser dar uma caixinha que não chega a 10%, também você deve. O que deve constar na conta? Deve constar lá 10% não obrigatório. Existem restaurantes que já colocam na conta. Isso não pode. Até, diga-se de passagem, quando você recebe a sua nota fiscal, geralmente você recebe a nota fiscal sem é, os 10%, porque os 10% são serviço. Deveria ser uma nota fiscal. Se estão te cobrando, como por exemplo o hotel cobra os 10%, tem que te dar a nota fiscal em cima do valor é, que foi cobrado é, pelo serviço que, que foi efetuado, os 10%. Então tem que ter nota fiscal para uma coisa ou para outra. Por isso não pode ser obrigatório, porque não existe, os, os, os restaurantes não tem nota fiscal de serviço, eles têm nota fiscal de produto. O serviço do garçom é contratado pelo próprio restaurante, pelo dono do restaurante. Ele paga os encargos sociais, ele paga o salário do garçom. Se o garçom é um bom garçom, eu acho que vale a pena você dar uma gorjeta, dar uma caixinha ou até os 10%. Agora, não é obrigatório a não ser que tenha convenção coletiva de trabalho. E como eu disse antes, só existe convenção coletiva de trabalho nos restaurantes de 5 e de 4 estrelas. É, restaurante não, hotéis de 4 ou de 5 estrelas. Vamos lá, próxima. Eu estou indo de, do, dos primeiros para os últimos para poder dar espaço para todo mundo ver. Então, a Natália, ela pergunta, as lojas podem trocar os produtos que você compra em promoção, mesmo, que eles, é, mesmo quando a, a, avisado previamente? Olha, Natália, é, existe uma confusão muito grande dos consumidores em relação a isso. A troca de presente, ela só existe se houver a disponibilidade da loja. Isso é uma mera liberalidade. Não existe amparo na lei para trocar presente. Então, funciona assim. Você vai numa loja, vai comprar um presente é, é para alguém, você pede um cartãozinho da loja dizendo assim que esse produto poderá ser trocado no prazo de tantos dias se a pessoa não gostar. Isso é uma afirmação. Se essa afirmação não for cumprida ela caracteriza a afirmação falsa e enganosa. É o que diz o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Né? O vendedor quer te vender alguma coisa, te promete quando está vendendo, só que depois que vendeu não quer cumprir. Então, a troca ela se, ela só se torna obrigatória a partir do momento que você colocar por escrito. Coloca por escrito no cartãozinho da loja, você não vai colocar na nota fiscal, porque se você for dar de presente para alguém, você não vai dizer o preço que você pagou, fica deselegante. Então, o que você faz? Coloca lá no cartãozinho da loja faz com que o vendedor escreva e assine né, é, que você pode trocar em 30 dias, em 48 horas, enfim, o prazo que eles estão te dando. E esse prazo não tem lei que estipula esse prazo, isso é uma liberalidade. É, são usos e costumes que existem no Brasil, como existem em outros países, que é, aceitam esse tipo de troca. A troca obrigatória só existe quando uh, houver defeito. Então, você comprou uma blusa... A blusa tem garantia? Claro que tem garantia. A garantia é de 90 dias. 
dentro do prazo de garantia, você obedeceu o que diz a etiqueta, lavou direitinho, como manda a etiqueta, tem gente que nem olha né, a, a etiqueta dos produtos, tem que olhar. Você tem que olhar a etiqueta, tem que saber como fazer a lavagem para evitar, quando você está fazendo a lavagem, de lavar da forma errada e estragar o produto. Se obedeceu as instruções e a, a blusa deu defeito, então aí você vai até a loja onde você comprou, você não precisa ir atrás do fabricante, até porque geralmente não existe esse contato, né? a menos que a loja te diga quem é o fabricante. O fabricante é obrigado a, em 30 dias, no prazo de 30 dias, de acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, presta bem atenção, artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, e todo o Código de Defesa do Consumidor é, deve estar no balcão das lojas, bares, restaurantes, Qualquer estabelecimento comercial tem que ter um Código de Defesa do Consumidor. Eu fui o relator da lei, inclusive, que obriga a, a ter o Código de Defesa do Consumidor. Aí você abre no artigo 18 e está lá escrito assim. Se o vício não for, tratar, é, não for sanado no prazo de 30 dias, o consumidor pode ou trocar o, o produto ou exigir a devolução da quantia paga. Então, nesse caso, quando existe defeito, tem 30 dias para consertar, não consertou em 30 dias, tem que devolver o dinheiro ou trocar o produto. Quando você quer trocar só por trocar, tem que ter o aval da, da loja. Não é obrigatório, tá bom? Vamos lá. Próxima. É... A Thaís diz o seguinte. A loja pode exigir nota fiscal ou determinar um prazo para fazer a troca? A loja pode exigir, porque é uma, uma mera liberalidade. Né? Não existe amparo na lei, como eu disse anteriormente. Você simplesmente é, vai... Vai à, à, à loja, compra o produto e depois você diz, olha, se não servir para a pessoa que eu vou dar, ela pode voltar para trocar? A maioria das lojas, elas estabelecem que tem que ter etiqueta no produto, principalmente quando é roupa. Né? Quando é roupa, eles fazem essa liberalidade. Quando é eletrodoméstico, eletroeletrônico, não fazem essa, essa liberalidade. Né? Bom, aí eles dizem, ah, você pode voltar para trocar em 30 dias. É, faz o que eu, que eu disse, põe por escrito. Né, para garantir o direito. Mas eles podem exigir, sim. Eles podem dizer assim, olha, para fazer a troca, eu quero a nota fiscal. Aí, você deu de presente para alguém, você tem que dar a nota fiscal para a pessoa que, que recebeu o presente ou se você desistiu da compra, ir lá. Mas não tem amparo na lei. Eu volto a insistir em relação a isso. Existe uma bagunça muito grande. As pessoas voltam na loja com o produto que compraram ontem, anteontem, e dizem assim, olha, eu quero que faça a troca. Não tem amparo na lei. E por que, que não tem amparo na lei? Vocês vão perguntar assim, mas Celso, por que, que você, tendo feito tanta legislação em de defesa do consumidor é, no Brasil nos últimos anos, por que, que você não colocou na lei que é obrigatória a troca? Eu vou te explicar por quê. Imagina aquela pessoa de má fé, né? Vai, precisa ir num casamento. Eu vou num casamento hoje à noite. Então, chega lá no sábado da tarde, vai numa loja, compra um vestido maravilhoso, né? Vai no casamento à noite, no dia seguinte volta na loja e fala, eu desisti, eu quero meu dinheiro de volta. Ah, eu quero trocar por outra roupa. Por isso que a lei não prevê esse tipo de coisa, né? Porque a pessoa pode agir de má fé. Ah, mas a pessoa não tirou a etiqueta. Mas tem gente que usa a roupa com etiqueta, esconde a etiqueta e usa a roupa. Então, por isso a lei não prevê a, a, a obrigatoriedade da troca simplesmente porque quer trocar. Existe uma exceção à regra. Qual que é a exceção à regra? É o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O que diz o artigo 49? Quando você comprar por telefone, pela internet, ou, ou o vendedor for na porta da sua casa ou do seu escritório vender, aí você tem um prazo de, re, de reflexão. O que, que é prazo, prazo de reflexão? É um prazo para você pensar. Esse prazo existe para você pensar. Como é que funciona? Você tem sete dias para ver se você quer realmente ficar com o produto. Se você não quiser, você tem o direito de devolver e se você adiantou o pagamento, a empresa tem que devolver o dinheiro para você. Mas é só quando você compra por telefone, quando você compra pela internet ou quando o vendedor vai no seu escritório, na sua casa vender. Aí você tem o prazo de reflexão, tá? Sete dias. Vamos lá. É... Aí o Mir Santos perguntou. Boa tarde, Russomano. Comprei um carro em uma agência. Já faz quase sete meses. Paguei à vista e até hoje a agência não me entregou os documentos do carro. É, ou seja, transferiu para o nome dela. Descobri que o carro está alienado ao banco. Já liguei várias vezes e a agência me dá informações contrárias. O que fazer? Olha, você foi vítima de estelionato e de afirmação falsa e enganosa que está no artigo 
66 do Código de Defesa do Consumidor. Está no artigo 171 do Código de Defesa do Consumidor. A agência não poderia vender para você um carro alienado, né, que está financiado. Não poderia. Provavelmente, ou eles não estão pagando, ou eles estão pagando as prestações e vão fazer você esperar eles terminarem de pagar as prestações para te dar o documento do carro. Ou simplesmente não vão pagar absolutamente nada, o carro está em nome de uma outra pessoa que provavelmente deixou o carro na agência de automóveis e é, para que a agência vendesse e transferisse o documento. Se você pagou à vista, como você está falando, você foi vítima de um golpe. Tem que ir para a delegacia de polícia ou a gente faz uma reportagem com você. E se não for entregue o documento, né, aí o delegado tem que instaurar inquérito policial por prática de estelionato e de crime contra o Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, fazer afirmação falsa enganosa ou omitir é, informação relevante sobre o produto. Existe uma afirmação falsa e enganosa porque te vendeu uma coisa é, dizendo que o, o, o veículo estava livre de qualquer ônus e ele não está livre de ônus, ele está com uma, uma alienação fiduciária. Isso é um ônus. É um ônus que se é, a agência não pagar, quem vai ter que pagar é você. Então, isso é um, é um estelionato. Né? Obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio. Artigo 171 do Código Penal. Então, delegacia de polícia correndo... Né? pedir e pede para o delegado instaurar inquérito policial. Pode falar que eu te orientei, ok? A, a Michelle pergunta assim, Olá Celso, meu marido comprou um tablet num site em setembro. O prazo de entrega é 60 dias. O produto não foi entregue. O que fazer nessa situação? Bom, em primeiro lugar, precisa ver, é, Michelle, de quem vocês compraram. Tem muita gente dando golpe na internet. A internet é ótima para agilizar a vida da gente quando a gente não quer sair de casa para comprar. Só que você precisa ver de quem você está comprando. Até os sites mais confiáveis, as lojas mai maiores do país, elas dão cano. Então, é uma compra arriscada sempre. Agora, se você comprou, e a gente tem casos como, por exemplo, a Lucunha, que é um caso extremamente complicado para mim. A, a Luana Cunha, dona da Lucunha, Saiu do Brasil, fugiu para os Estados Unidos, a Polícia Federal está atrás dela até hoje. Você não tem dificuldade de, de localizá-la. O que, que ela fez? Ela saiu vendendo tablets, saindo, vendendo é, é, smartphones, todos os modelos, vendeu alguma coisa em torno de 3 ou 4 mil, colocou uns 3, 4 milhões no bolso, milhões de reais, pelo menos um milhão de dólares. Ter um milhão de dólares nos Estados Unidos é ficar milionário, né? E foi embora, sumiu, não entregou para absolutamente ninguém. Nós estamos caçando. Então, vai comprar pela internet, veja de quem você está comprando, veja se tem endereço físico, físico, não é o endereço virtual que você vê na tela, é maravilhoso, perfeito. A gente adora ver coisa bonita na tela. Agora, será que por trás da tela tem realmente uma empresa? Será que a estrutura dessa empresa é grande? Será que não é um fundo de quintal essa empresa? Então, você... Se não for entregue, não for cumprida a data da entrega, já, já caracterizou o crime. Já pode para a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Agora, como eu estava dizendo, vai comprar, você que está no, nos acompanhando, presta bem atenção. Veja o endereço físico, veja se a empresa tem CNPJ, se ela tem inscrição estadual, qual o endereço dela. Entra no Google, vê lá no Google, Google Maps, né, que é o do, de mapas, entra na rua, vê se a instalação da, da, da casa, do do imóvel onde a empresa está localizada, dá uma sondada, vê, você pode entrar na junta comercial né, do seu estado, dependendo do estado, né, vê de onde é a empresa. A empresa é do estado de São Paulo, entra na junta comercial do estado de São Paulo e verifica lá qual que é o capital social, você levanta isso pela internet, qual que é o capital social da empresa. Se é uma empresa que está vendendo uma quantidade imensa de tablets com capital social de 10, 15 mil reais, não compra. Como é que você vai fazer depois para receber? Não compra. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Comprar pela internet é, é problemático. Não cumpriu a data de entrega, já caracterizou o crime, delegacia de polícia. Agora, é, pode ser que mesmo a polícia não consiga encontrar aquele que te vendeu. É, é, é jogar no escuro comprar pela internet. Tudo conversa fiada. Não tem nada de segurança quando você compra pela internet. Nada de segurança. Nem com as lojas de departamento, as lojas grandes de departamento. Não existe segurança total. Porque pode extraviar no correio. Não tem uma outra pergunta aqui de que é, a, o produto não chegou e o correio não sabe dizer onde está. 
precisa ver, veja se tem rastreamento, qual é o número do rastreamento. Pode ser que a empresa nem tenha é, colocado no correio para te entregar. Está te enrolando. Então, comprou pela internet, olha, eu não aconselho. Eu prefiro a segurança. Né? Vou até o estabelecimento comercial, compro, negocio o preço, olho nos olhos do, do, do vendedor para evitar confusão. Tá bom? Vamos lá. O Paulo Roberto pergunta aqui. Boa tarde, Celso. Pago na imobiliária o condomínio e, e não registrado. E ainda usam o nome da antiga dona nas contas de água, luz do prédio. Pode isso? Claro, você deve pagar o condomínio, você pode pagar na imobiliária ou através de boleto. E ainda usam o nome da antiga dona nas contas de água e nas contas de luz. Veja. Essa, essa obrigação de você trocar o nome na conta de água de luz é sua. Você que vai até a companhia, entra em contato com a companhia de água, entra em contato com a companhia de, é, é, de iluminação da, de luz, é, e aí você faz a de energia elétrica, seria o termo, né? a companhia de energia elétrica, elétrica. Aí você faz a mudança para o seu nome. Se o imóvel é seu, a, você deve fazer. Mesmo que não seja seu, que seja alugado, a energia e a água devem vir no seu nome. É porque você pode ter problemas se você deixar em nome de terceiros. Geralmente, as pessoas tem gente que usa de má fé, muda para um imóvel, deixa a conta de água e de luz em nome de quem estava morando anteriormente, aquela que saiu não avisa a companhia de água e não avisa a companhia de energia elétrica, e aí o que acontece? Gasta, 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 não paga, o teu nome vai acabar no SPC e Serasa, você que vai ficar com o nome sujo. Então, vai entrar no imóvel, transfere para o seu nome. Vai sair do imóvel, tira do seu nome, tá? Se você tiver mais alguma dúvida, escreve de novo para a gente, para a gente entender o que você quer, Paulo Roberto. A Júlia pergunta aqui, olha. Boa tarde, Celso. Comprei um piso laminado em 2014 e até hoje não foi entregue. Já procurei o Procon e não consegui resolver meu problema. Tentei fazer um boletim de ocorrência e o delegado não quis fazer o que devo fazer. Olha, o delegado é obrigado a fazer o boletim de ocorrência. Isso é estelionato, Aí você denuncia para mim qual a delegacia de polícia que está fazendo isso. Porque isso é crime. Ele é obrigado, sob pena de não fazer o boletim de ocorrência, você acionar a corregedoria da Polícia Civil. Se o delegado, precisa ver se foi o delegado mesmo, se foi o investigador ou o escrivão que te atendeu. Você vai lá na porta da delegacia, tem o um nome, tem que ter lá numa tabela o nome do delegado de plantão, do escrivão, o nome do, do, é, do agente... Que tá, ou seja, da equipe toda, tem que estar tá lá o nome. Aí você pega a nota, o nome do, do delegado, eu gostaria de falar com o doutor fulano de tal. Aí chega no delegado, olha, eu preciso fazer um boletim de ocorrência, estou sendo vítima de estelionato. Eu comprei um piso e não me entregaram. Isso é estelionato, além do crime de afirmação falsa e enganosa do Código de Defesa do Consumidor. Vale os dois crimes ao mesmo tempo. Um não prejudica o outro. E aí, se o delegado disser, olha, eu não vou fazer o boletim de ocorrência, você pega o nome dele, procura a Corregedoria da Polícia Civil, vai lá e faz uma denúncia. Ele é obrigado, senão ele está cometendo o crime de prevaricação. É quando o funcionário público deixa de fazer a sua obrigação. Ele pode perder o cargo dele. Então ele é obrigado a fazer. Nesse caso, está sendo vítima de estelionato. Faça isso. Boletim de ocorrência. Se a gente puder te ajudar, manda para a Patrulha do Consumidor, faça a denúncia para a gente. A denúncia chegando, nós vamos fazer a reportagem. Boa tarde, Celso. Quem escreve é o Paulo Henrique. Uma loja usou o meu cadastro para fazer uma venda a prazo para outra pessoa, sem a minha autorização. A loja verificou que tinha cometido esse erro e não fez o conserto. E agora? Não posso fazer compras é, na loja por conta desse débito que está em meu, em meu cadastro. O que posso fazer? Olha. Você vai na delegacia de polícia e faz o boletim de ocorrência. Estelionato também, tá? É, a pessoa não podia usar, nem a loja, nem a pessoa podia usar o seu nome. E você pode ir até a loja e dizer, olha, se vocês não tirarem essa compra do meu nome, é, por erro de vocês, eu vou para a delegacia de polícia. O consumidor tem direito ao cadastro dele. Ele tem que, eles têm que fazer emissão do, de qualquer informação do seu cadastro. Está no artigo 72 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 72 do Código de Defesa do Consumidor diz exatamente o seguinte, eu vou mostrar para vocês que estão em casa. Olha só, diz o seguinte, não sei se vai dar para pegar aqui, vamos tentar, a nossa câmera vai tentar pegar. 
impedir ou dificultar acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, bancos de dados, fichas e registros, pena detenção de seis meses a um ano e multa. Então você tem que pegar o Código de Defesa do Consumidor dentro da loja, que tem, tem, tem que ter o código lá, sob pena da loja ser multada se não tiver o código, pega o artigo 72 e vai lá e mostra para o gerente. Fala, olha, fizeram uma compra no meu nome, está aqui no cadastro, etc. Tal, não fui eu que fiz. Vocês baixam isso, me dão o crédito? Ou então vocês vão responder criminalmente. Você pode chamar a polícia no local, polícia militar, mostra o Código de Defesa do Consumidor, mostra que é crime que não é uma questão só de consumo, é crime contra o consumidor, o policial militar é obrigado a conduzir o caso para a delegacia de polícia para que o delegado tome as devidas providências. Tem que baixar qualquer dado que seja é, é, no seu nome que não condiza com a verdade. Isso é obrigatório. Tá? No Código de Defesa do Consumidor isso também. Vou ler para você para que você conheça os seus direitos. Olha, artigo 43... O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastro, poderá exigir sua imediata correção, imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Ou seja, fizeram uma compra no seu nome, é uma informação incorreta. Consta do seu cadastro é uma informação incorreta. Então, você pode exigir. Está no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, 43, parágrafo 3º. Tá? Aí você vai usar o código. Por isso que a gente tem que ter o código. Por isso que eu pus o Código de Defesa do Consumidor em todos os estabelecimentos comerciais. Para você não ter que carregar ele debaixo do braço. Chega lá e faz valer os seus direitos. Ok? Agora vamos ver aqui. É, bo, é, quem, fala, quem, quem escreve para a gente é o Adilson. Celso, boa tarde. Tem como não receber ligações dos operadores? Tem sim. Você entra em contato com a sua operadora e diga que você não quer receber ligações. É, a lei estabelece que você não é obrigado a receber ligações. Ela tem que fazer constar que você não quer receber nem publicidade, nem ligações. E aí você fica garantido do seu direito. Com relação às outras operadoras, Aí é complicado, só, só resta te dizer o seguinte, a hora que ligarem e falam, muito obrigado, desliga o telefone. É difícil, porque nós estamos, inclusive, tem, existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional proibindo esse tipo de prática, a menos que o consumidor autorize. Já existe uma portaria do Ministério da Justiça, mas ninguém cumpre. Então, nós estamos tentando é, mudar esse processo aí para ver se param de encher o consumidor quando ele não quer comprar alguma coisa. Fernanda, Fernanda diz o seguinte, bom dia, Celso. Fiz uma compra de imóveis planejados em setembro de 2015, em 24 vezes com cheque, para entregar em março de 2016. Só que, em 12, é, que no dia 12 de 12 de 2015, passei na frente da loja e ela fechou. Entrei em contato com o vendedor que não trabalha mais na empresa e confirmou que estão desativando a loja e me deu o um número de telefone do escritório. Ninguém atende. Já tomei algumas providências. É... E foram descontados três cheques. Estou com receio de acontecer mais alguma coisa. Olha, é, Fernanda, em primeiro lugar, vai a uma delegacia de polícia, faz um boletim de ocorrência de estelionato e pega a cópia desse boletim de ocorrência, leva até o banco e susta os outros cheques que você não pagou ainda, que não caíram ainda. Com relação aos três cheques que caíram, você volta com eles na delegacia de polícia né, com as cópias dos cheques, mostra para o delegado de polícia, ele vai estar na inquérito policial e vai achar o dono da empresa para responder criminalmente. Ou ele te devolve dinheiro, corrigido monetariamente, ou ele está em crime e vai acabar é, é, sendo condenado por prática de estelionato. Tá bom? Corre atrás disso, porque se fechou a empresa, você tem problema. Agora veja também se a empresa representava alguma fábrica grande, como hoje nós mostramos o caso da Italínia na... Na, no, no, no programa, agora de manhã cedo, no Hoje em Dia. Se ah, existe uma empresa grande por trás disso, entra em contato com a empresa grande e diz, olha, eu vou tomar as providências e vou entrar na justiça contra vocês. Vocês têm que resolver o meu problema. Eu devolvo o dinheiro ou entrega o que foi prometido. Tá bom? Quem escreve para a gente é a Érica. A Érica Fernandes diz o seguinte. Boa tarde, Celso. Comprei cama e colchão no feirão. 
e me disseram que estavam dando um desconto de 20% a 40%. Mas calculando, depois descobri que foi de apenas 6%. Gastei quase 9 mil reais, pois disseram que o desconto era apenas naquele dia. E que caso houvesse algum problema em minha mudança, eu poderia alterar o tamanho e o tipo do produto. Ou até mesmo cancelar sem pagar nenhuma multa. A compra foi programada para o mês 7 de 2016. Me deram um pedido e disseram que o contrato viria é, na segunda-feira, ao retirarem os cheques, constatando a, 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 constando a cláusula que poderia alterar o tamanho ou até mesmo cancelar algum item, caso quisesse, mas nunca a, enviaram. Dei uma entrada de R$ 2.500 e quatro cheques de R$ 1.500. O último cai no dia 10 do 1. O que posso fazer? Bom, primeiro eu queria entender o que você quer fazer, é, Érica. O que você deseja? Se você deseja cancelar realmente, se você deseja é, mudar o colchão, mudar o tamanho da cama, em primeiro lugar. Eu te aconselho, já que você, é, você foi vítima de uma conversa fiada, né? Isso, é, isso que é o estelionato, né? quando, quando alguém obtém vantagem em, em relação a outro. Isso que é estelionato, o artigo 171 do Código Penal. Então, o vendedor faz tudo para te vender. Aí ele faz a afirmação falsa e enganosa, que está no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Promete mundos e fundos. Se não cumprirem o que foi prometido, é caso de, de delegacia de polícia. De polícia, é, caso de, é crime. Agora, tem que tomar cuidado com quem você vai dando cheque, etc e tal, antes de saber o que você está fazendo, porque essas promessas são, é, é, de fato, falsas e enganosas. Olha só, eu vivo dizendo aqui, olha, gente, não, 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 não acreditem nas promoções, 40% de desconto. Se você está vendo lá um cartaz de 40% de desconto, veja os preços dos concorrentes, não sai comprando assim, só olhando o cartaz, só olhando a publicidade, etc e tal, mesmo que você esteja num feirão, porque é publicidade enganosa. Geralmente é. Os descont... Ninguém dá 40% de desconto. Quando você vê um desconto muito grande, ou é refugo, ou é produto com defeito, ou então o cara está mentindo. Porque ninguém tem 40% de lucro. Ninguém tem 40% de lucro. Você imagina. Se o cara está te dando 40%, 50% de lucro, eu, é como eu estou dizendo, está acabando, está acabando o produto, ele está fazendo... Tá fazendo uma, uma queima de tal, mas ninguém tem esse lucro, a pessoa está tá no prejuízo. Então, é claro que a, o desconto não era aquele. Isso daí é, é, é publicidade enganosa. Se isso aconteceu e você tirou uma foto, vai ser ótimo para fazer a festa dentro, dentro da delegacia de polícia. Mas se você não tem documento nenhum, como você está dizendo, é melhor entrar em contato com a empresa lá, tentar uma negociação, né? De toda forma, se tiver alguma pessoa que esteve lá com você, é o suficiente. Ela é tua testemunha, vai para a delegacia de polícia, faz boletim de ocorrência de, de estelionato, pede para o delegado instaurar inquérito policial, que aí quando eles forem chamados, eles vão fazer um acordo para resolver com você. Isso é publicidade enganosa. Não acredite em tudo que as publicidades dizem. Se fosse tudo verdade, não existia o artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor para falar de, de publicidade enganosa, tá bom? Valeu? Bom, gente, infelizmente, eu gostaria de ficar muito mais tempo com vocês aqui. Prometo voltar aqui no R7, que é minha casa também, né? É a extensão da Record. Prometo, prometo voltar aqui para responder outras perguntas, tá bom? Um grande abraço do Celso Russomano, que Deus abençoe vocês no, nesse Natal. Vai fazer compra, pense bem antes de comprar, é importante que você faça. Ah, entrou na loja, saiu com o produto, não pode trocar a não ser que a loja tenha autorizado, né? vai fazer as trocas de Natal, observe os prazos que as lojas estão dando para você fazer as trocas dos presentes, aquelas lojas que, que dão essa possibilidade, não são todas que dão, né? e que as compras sejam as melhores. Na publicidade, na publicidade, não acredite nas grandes promoções. Primeiro pesquise o preto, o preço, veja se é, se é realmente o que estão prometendo, depois você compra, tá bom? Um grande, um grande abraço do Celso Pessoa. Tchau, gente.